கேளுங்க நீங்க அஜாக்கிரதையா இருந்ததுனாலதான் துரராஜ் எவ்வளவு உண்மைகளை கண்டுபிடிச்சு விட்டான் அவனை சாகடிக்காம இருந்திருந்தா நம்ம சதியம் அம்பலமாக்கி இருப்பான் துரராஜ் ஒழிஞ்சதோட நம்ம காரியம் முடியல எச்சரிக்கையா இருங்க ஒருத்தனை தொலைச்சுட்டோம் இன்னொருத்தனும் வருவான் ஐஜி உங்களை உடனே வர சொன்னார் இதை வந்துட்டேன் சிஐடி துர்ராஜ் நமது ஸ்பெஷல் ஏஜெண்டா மெட்ராஸ்க்கு அனுப்பிச்சோமே அவன் எதிர்பாராத விதமாக எவராலும் கொல்லப்பட்டு காரணம் அவன் எதிரிகளுடைய ரகசியங்களை அதிகமா தெரிஞ்சுக்கிட்டான் சங்கர் கடைசியா அவன் எனக்கு அனுப்பின செய்திகள் அதிர்ச்சியை தரும் நாட்டுல பல இடங்களிலே ரயில்வே கொள்ளை பேங்க்ல கொள்ளை கிராமங்களில கழகம் கேள்விப்படுறோமே சமுதாயத்துல வாழ தெரியாதவங்களும் சோம்பேறிகள் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி குடும்பங்கள் நடக்கத்தான் செய்யும் மனுஷனா பிறந்தாலே தீய குணமும் நல்ல குணமும் கூடவே இருக்கத்தான் செய்யும் அது வேற ஆனா பாரு கல்கத்தா கலவரத்திலே பயன்படுத்தப்பட்ட வெடிகுண்டுகள் நாக்பூர்ல நடந்த ரயில்வே கொள்ளையில கொள்ளைக்காரர்கள் விட்டு சென்ற துப்பாக்கி மார்ச் மூன்றாம் தேதி பம்பாயில் நடந்த பேங்க் கொள்ளையில எதிரிகளிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட ரிவால்வார் எல்லாம் ஒரே மாதிரியா இருக்க வெவ்வேறு இடங்கள்ல நடக்கிற இந்த அக்கிரமங்களுக்கு எல்லாம் ஆயுத சப்பளை செய்யறியா இந்த விபரீதமான செயல்களுக்கெல்லாம் அடிப்படையான வெடிமருந்து சாலை எங்கே இருக்கிறது சங்கர் எல்லாவற்றையும் விட ஒரு முக்கிய சந்தேகம் வெடிகுண்டு தயாரிக்க முக்கியமாக கந்தகம் தேவை நெருப்பட்டி தொழிற்சாலைகளுக்கு தான் கந்தகம் சப்ளை ஆகும் ஆனா எதிரிகளுக்கு அது எப்படி கிடைக்குது கந்தகத்தை அவங்களே தயார் செய்யறாங்களா அல்லது அது வேற வழியில் அவங்களுக்கு கிடைக்குதான்னு இப்ப நாம கண்டுபிடிக்கும் மெட்ராஸ்ல துர்ராஜுக்கு பதிலா வேற ஆளை போடணும் அந்த ஆள் நான் தானே சார் எஸ் நீயே தான் தேங்க்யூ சார்
Hello, Miss. Thank you. Oh, you are going to go to the next one. What are you going to do? You are going to go to the next one. You are going to go to the next one. I mean, இந்த போட்டோவோட எல்லாஜ்மெண்ட் கொடுக்க தான் கேட்டேன் நீங்க எந்த நேரத்துலயும் வந்து வாங்கிக்கலாம் டே ஆர் நைட் எனி டைம் ஹோட்டல் ஓஷானி ரூம் நம்பர் டூ நாட் த்ரீ நானே அதை நேரில் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்னு நீங்க விரும்புறாப்பில் இருக்கு அப்போ உங்க அட்ரஸ் யார் தெரியுங்களா பட்டாம்பூச்சி மாதிரி கண்கள் படவடக்கிறதும் கோபத்துல கண்ணுங்கள் சிவக்கிறதும் ஆத்திரத்துல இந்த அழகு உடம்பு துடிக்கிறதும் வெளியாதுவா <laughs> 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 என்ன உதவி செய்யணும் உங்களுக்கு சமமா இவருக்கு சீட்டு கொடுத்து உட்கார வச்சிருக்கீங்களே எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு சார் இங்க நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க பாருங்க இது எனக்கு கரெக்ட் பிளேஸ் அங்க நீங்க நிக்கிறீங்க பாருங்க அது உங்களுக்கு கரெக்ட் பிளேஸ் முதல்ல கந்தக கடங்க அதிகாரி மிஸ்டர் செல்வராஜுக்கு போன் பண்ணி எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணுங்க பேர் இல்லாத ஒருத்தர் வருவாருன்னு நான் சொல்ல முடியுமா என் கால்ட கிழிக்காம இருந்திருந்தா என் பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் யாருன்னு புரிஞ்சிக்காம ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கீங்க சுசி இவர் மிஸ்டர் சங்கர் சோமசேகர் உங்களுக்கு எல்லா அதிகாரமும் ஒப்படைச்சிட்டு ஒரு மாசம் நான் கேரளால போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் பாக்குறேன் உதவி இல்லைன்னா இங்க என்ன வேலை ரெஸ்ட் எடுக்கிறத நீங்க அப்புறம் வச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் சுசி உண்மையான பொண்ணு தானே அப்படின்னா நம்பிக்கையான பொண்ணு தானு கேட்கறேன் சந்தேகம் என்ன சங்கர் நான் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்பிக்கையான ஆட்களை தான் நம்ம கம்பெனில வேலைக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சில சமயம் நம்ம ஆராய்ச்சியும் தவறி போகலாம் இல்லையா ஆமா அவ திறமசாலியா நிச்சயமா புத்திசாலியா சந்தேகமா எதையும் ஒட்டு கேட்கறதுல துடிதுடிப்பவளுக்கு உண்டா எனக்கு அவர் பல வருஷங்களா தெரியும் நல்லவர் நாணயமானவர் இன்னும் சொல்ல போனா சர்க்காரின் ரொம்ப உண்மையான ஊழியர் மிஸ்டர் மேனன் இந்த ஊர்ல உள்ள பெரிய மனுஷங்களை நீங்க எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கணும் இது சாதாரணம் இன்னைக்கு ட்ரீம் லேண்ட்ஸ்ல ஒரு பார்ட்டி இந்த ஊர் பெரிய மனுஷங்கள்லாம் வருவாங்க இந்த உனக்கு ஒரு இன்விடேஷன் கீழே ஒரு கருப்பு கண்ணாடி நிக்கிறான அவ யாரும் தெரியுமா பார்த்ததில்ல ஏன் கேட்கிறான் இல்ல காலையில ஏர்போர்ட்ல இறங்கினதுல இருந்து அவன் என்ன தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கான் ஏதோ ஆசை போல இருக்கு மிஸ்டர் மேனன் இந்த கேஸ் விவரானிங்கிற பையன் எனக்கு கொஞ்சம் தரீங்களா அதுக்கு நான் தாராளமா தரேன் இத ஜாகிரதையா வச்சுக்கணும் ஏன்னா என்கிட்ட வேற காப்பி இல்ல எனக்கு உதவியா ஒரு நம்பிக்கையான ஆள் இருந்தா பரவாயில்ல சதானந்தம் இருக்கான் அவன் டிஸ்பேச் கிளர்க் துர்ராஜு கூட அவன் தான் உதவியா இருந்தான் அடுத்த ரூம்ல இருக்கான் கூப்பிட்டு பரவாயில்ல நானே கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த பக்கம் போலாமா ஓ ஒட்டு 
கேக்குறது ரொம்ப கெட்ட பழக்கம்
நடையா இது நடையா ஒரு நாடகம் அங்கோ நடக்குது இடையா இது இடையா அது இல்லாதது போல் இருக்குது போடா போடா பைத்தியமே உன் புத்திக்கு வேணும் வைத்தியமே வைத்தியமே போடா போடா பைத்தியமே உன் புத்திக்கு வேணும் வைத்தியமே வைத்தியமே என்ன சினிமா கடா போலாம் ஆசை முகம்டா அன்பேவா நன்ன கிளை பார்த்தால் பசிதி இருந்தா படித்தால் மட்டும் போதுமா சின்ன முகம் சிவந்த வாயு அண்ணன் அடையும் அழகு இடையும் செதுக்கி வைத்த சில மாதிரி அங்கங்கள் தங்கமா ஜொலிக்கிறதும் உங்களை பார்த்தா கண்ணத்தை காட்டுறீங்களா போறேன் <laughs> ராத்திரி நீ என் ரூம்ல இருக்கணும் என்ன சார் அமக்கலமா இருந்துச்சா போச்சு ஃபேன் இருக்கு சோஃபா இருக்கு இதை விட வேற என்ன வேணும் நீ தூங்காம இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஏன் சார் யாராவது வருவாங்களா வந்தாலும் வரலாம் சீதாவே ராவணாவும் இருக்கலாம் ஐயோ அறக்கணா ஏன் ரயன் தேட்டியா நான் ஏன் சார் பயப்பட போறேன் ஆமா யாராவது வந்து அவங்களுக்கு எப்படி செய்தி சொல்றது இந்த புஸ்தத்துல இருக்கிற பட்டன் அமைச்சு விளையாட்டு <laughs> 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 ஆச்சரியமா <laughs> இருக்குல்ல <laughs> <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 சந்தோஷமாவும் பார்க்குது சந்தேகமாவும் பார்க்குது 
சுசி சங்கர் ஓ மிஸ்டர் மேனனா மிஸ்டர் சர்குணா அவர்கள் ஹலோ டாக்டர் உங்களை சந்திச்சதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அழகான இடங்கள் இருக்கு அதுல ஆபத்து இருக்கு ஆபத்தோட விளையாடுறதா என் வேலை முடியாத காரியத்தில் தலையிடாது அந்த முட்டைக்குள்ளையும் ஒரு கோழி முடிச்சிட்டு இருக்குதுன்னு அதுக்கு புரியாது வேடிக்கையான பழமொழி எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீங்க பேசிட்டு இருங்க நீங்க பேசிட்டு இருங்க மீனா மந்திரிங்க ஒரு பெண்ணுக்கு மாங்கல்யம் முக்கியம் தெரியாது காதல் அன்ப வளர்க்கும் கல்யாண அதிகாரத்தை வளர்க்கும் ஒண்ணு எதிர்காலம் மாயன் அவர் தப்பா நினைச்சிட்டாரு எதிர்காலம் அனுபவிக்க வேண்டிய இன்பமயமான நாட்களாகவும் இருக்கலாம் எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இருக்காரு அவர் பாடுவாரு தொட்டு பாடவா தொடர்ந்து வந்து பாடவா கட்டி கொண்டு பாடவா கண்ணம் பார்த்து பாடவா தொட்டு தொட்டு பாடவா தட்டி தட்டி ஆடவா தாவி தாவி ஆடவா கொட்டி வைத்த தேனிலே குளித்த தட்டி ஆடவா அடியெடுத்த கால்களின் அதிசயத்தை பாடவா 
நடனமாடு பெண்ணையில் ரகசியத்தை பாடவா அடியெடுத்த கால்களில் அதிசயத்தை பாடவா நடனமாடு பெண்மையில் ரகசியத்தை பாடவா இரவு நேர எனக்கு <laughs> 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 அதிர்ஷ்டம் எனக்கு உதவி செய்யறது இல்லைங்கிறது பல சந்தர்ப்பங்களை கவனிச்சிருக்கேன் இப்ப நான் அவசியம் போயாகணும் Thank you. 
தலைவன் யாரு யாருக்காக வேலை செய்யற நிலைமையில் 
இருக்கட்டும் டாக்டர் அப்புறமா சாப்பிடுறேன் உங்க இஷ்டம் தேங்க்யூ டாக்டர் உங்க ஃபீஸ் வராது நான் வரேன் டாக்டர்
அவனை முடிவு கட்டியே தீரணும் எந்த முயற்சியிலையும் அவன் சாமாத்தியமா தப்பிச்சான் இந்த முறை அவன் தப்ப மாட்டான் அந்த மேஜ மேல இருக்கிற கூண்டப்பா புரியுதா புரியுது சார் புறப்படுங்க காணாம 
आश <laughs> उड़ने मुख्य विषय नहीं यार सेटिया रहे बंगलू 
உன் பேர் என்னடா தேடி ரங்கசாமி நீ ஒரு தேடி என்னடா முறைக்கிற
ஆச்சரியமா இருக்க என்னை எதிர்பார்க்கவே இல்லையா இல்ல விருந்துக்கான ஏற்பாடு எதையுமே காணும எடுத்த உடனே சாப்பாடு தட்டை போட்டுடுவாங்களா அதுக்கு முன்ன ஏதாவது இருக்க இன்ப உலகம் அழகாத்தான் இருக்கு ஆனா இன்ப உலகத்தை அடையறதுக்கு முன்னால இன்னல்கள் தான் அதிகம் உக்காருங்க நான் போய் ஜூஸ் கொண்டு வர பழமே எதில் இருக்கிற போது ஜூஸ் இருக்கு அப்போ ஜஸ்தாவது மாத்திட்டு வந்துரு வேண்டாம் அலங்காரம் இல்லாம இயற்கையின் பூர்ண அழகோடு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சிவப்பு சிவப்புன்னா அபாயம்னு அர்த்தம் இல்ல குங்கும சிவப்பு அது அபாயமா சரி இருங்க எங்க ரஞ்சினி போற இருந்துக்கு முன்னாலே கண்ணுக்கு விருந்து வேண்டாமா சங்கர் உயிரோட வந்துட்டான் ஆமா இப்ப இங்கதான் இருக்கா நான் எப்படியாவது அவனை இங்கே தங்க வைக்கிறேன் சீக்கிரம் ஆள் அனுப்புங்க
முடியாது <laughs> எதிர்காலத்தை <laughs> 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 எத்தனையோ பேருக்கு எங்க அண்ணன் எதிர்காலத்தை பத்தி சொல்லி அதெல்லாம் நடந்திருக்கிறத நான் என் கண்ணால பாத்துருக்கிறேன் இருக்கலாம் அதுக்காக நீங்க அவர் சொன்னபடி செய்யணும்னு நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் சரி சரி அதை பத்தி நான் அப்புறம் யோசிக்கிறேன் முதல்ல இதை சாப்பிடு உன்னோட பயம் பரபரப்பு எல்லாம் பறந்து போயிடும் இப்போ இன்பமா இருக்க வேண்டிய நேரத்துல இந்த எண்ணம் இருக்கு
பரிசோதனை அறைக்கு கொண்டு போய் மின்சார நாற்காலையில உட்கார வை எங்க அண்ணன் எங்க உங்க அண்ணனுக்கு எதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல இவர் என்ன செய்ய போறீங்க அத நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தேவை இல்ல இங்க என்ன நடக்க போகுது கேள்வி கேட்க போற எந்த மனிதனாலும் இந்த எந்திரத்தை ஏமாற்ற முடியாது கூடாது நடக்காது அப்படி செய்ய உனக்கு எந்த விதமான உரிமையும் கிடையாது இழுத்துக்கிட்டு போய் விட நான் கூப்பிடுற வரைக்கும் யாரும் உள்ள நுழைய கூடாது உண்மையை சொல்ல வைக்கும் உன்னதமான எந்திரம் வேலாட்டு தயாரிப்பு கூட என் எதிரிங்க வச்சிருக்காங்க புத்திசாலிங்க எந்திரம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்க இந்த காரியத்தை செய்ய முடியும்னு நினைக்காது போறவங்க திரும்ப வந்துருவாங்க யாருமே உள்ள வரக்கூடாது நீதா உத்தரவு போட்டிய அதோட உள்ள பேசுற சத்தம் வெளியில யாருக்குமே கேட்காதபடி இந்த சுவர்கள்லாம் அமைக்கப்பட்டிருப்பது எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு தெரியாது அவருடைய லட்சியம் குறுக்கு வழியில பணம் சேர்ப்பது மாஜி குற்றவாளிகளுக்கும் கொலைகாரர்களுக்கும் மறுவாழ்வு கொடுக்கிறது மறுவாழ்வா அது எப்படி ரகசிய வெடிமருந்து சாலை நடத்தி ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்கிறது நாட்டிலே உள்ள தேச விரோத சக்திகளுக்கு விலக்கி விற்க வேண்டியது சமுதாய விரோதிகளுக்கு சரியான லாபத்துக்கு சப்பள பண்ண வேண்டியது வெடிமருந்து சாலை எங்க இருக்கு எனக்கு தெரியாது உண்மையாவா சத்தியமா எனக்கு தெரியாது ஆமா சுசிங்கிற பொண்ணுக்கு இந்த கூட்டத்தில் தொடர்புண்டா எனக்கு தெரியாது அவன் பேரையே நான் கேட்டதில்லை தொடராஜ பொண்ணது யாரு நானும் எங்க கூட்டமும் தான் எங்க உண்மைகளை அவன் கண்டுபிடிச்சதுனால பிளாக் கேட்டு உத்தரவுப்படி நாங்கள் கொண்டுட்டோம் இங்க எத்தனை பேர் காவல் இருக்காங்க ஆறு பேர் எந்தெந்த இடத்துல ஆத்தங்கரையில மூணு பேர் இந்த வீட்டு வாசல்ல மூணு பேர் இப்ப நீயே உண்மையை கக்கிட்ட இவர் அட்டென்ஷன் அந்த பொண்ணை உடனே பரிசோதனை அறைக்கு கொண்டு வாங்க கேளுங்க தூக்க மாத்திரை இல்லாமலே தூங்குங்க ஜென்ன வழியா போய் அந்த ஆளுங்க கவனத்தை என் பக்கம் திருப்புற அவங்க என்ன தொடர்ந்து வரும்போது நீ ஆத்தங்கரைக்கு போய் மோட்டர் போட்டில் புறப்பட்டு நான் உங்களை எங்க பாக்குறது கரையோரமாவா அங்க உன்னை சந்திக்கிறேன் ஜாகிரத்தை சங்கர் உன் மயக்க மருந்துலேருந்தே நான் தப்பிச்சுக்கலையா அது எங்க அண்ணன் கொடுக்க சொன்னாரு சரி சரி அப்புறம் பேசிக்கலாம் தி கேர்ஃபுல்
அது ஏலிக்கு அறியும் இப்போ இப்போ நீங்க கந்தக சப்ல பண்ற எல்லா தொழிற்சாலைகளையும் பரிசோதனை பண்ண எல்லாம் கௌரவமா நடந்தான் இந்த ஒரு இடத்த தவிர இங்க பாருங்க ஆத்தமார் தீப்பிடி தொழிற்சாலை இதுக்கு என்ன இங்கதான் கோளாறு பேருக்கு இங்க நெருப்பட்டி தொழிற்சாலை இருக்கே தவிர அங்க இந்த தொழிலே நடக்கிறது இல்ல என்ன சார் இது ஊர் எல்லாம் ஆத்தமார் தீப்பிடி விக்கறாங்க தொழிலே நடக்கலன்னா தீப்பிடி எப்படி சார் வரும் மிஸ்டர் செல்வராஜ் சார் இத பாருங்க அவங்க லைசென்ஸ் வாங்கி இருக்கிற அத்தாட்சி மூணு மாசத்துக்கு முன்னால கந்தக வேற சப்ளை பண்ணி இருக்கும் அந்த கந்தக தீப்பெட்டிகள்ல மிஸ்டர் செல்வராஜ் தீய காரியங்களுக்கு தயாரிக்கிற பெட்டி எல்லாம் என்ன தெரியுமா போலி அவ்வளவு ஃப்ராட் கந்தகத்தை உங்ககிட்ட வாங்கிக்க வேண்டியது வாங்குன கந்தகத்து கணக்கு காட்டணும்ல வேற கம்பெனி தீப்பெட்டிகளை வெளியில வாங்கி ஆந்த மார்க் லேபிள் அதுல ஒட்டி தீப்பெட்டி தயார் பண்றோம் கணக்கு காட்ட வேண்டியது துப்பறியும் கதைகளை படிக்கிற கோளாறு ஏதோ பேசுறீங்க நீங்க நம்ப மாட்டீங்க சீக்கிரம் உங்களுக்கு உண்மை புரியும் மிஸ் செல்வராஜ் நான் கொஞ்சம் போன் பண்ணிக்கிட்டுமா வெடிமருந்துச்சாலைய <laughs>
நல்ல சமயத்தில் வந்தீங்க சார் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அடங்கிடு அப்படியா ஆமா சங்கர துணைக்க ஏற்பாடு ஆயிடுச்சு அவன் எந்த விராடியும் எமலோகம் போயிடுவான் ஆந்தை மா தொழிற்சால உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு நாளைக்கு இங்கிருந்து கந்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டு போற திட்டத்தை இன்னைக்கு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு வச்சுக்கணும் உன்னுடைய உதவி தேவை நீ ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்கணும் சார் அம்மையும் சேர்த்துக்கலாமா ஆல் ரைட் அவ உன்னோட தைரியம் சார் நாம மூணு பேரா இருந்தா நல்லது நாலாவதா நாடும் இருந்தா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க கண்டுபிடிச்ச ரத்தியம் எல்லாம் தரீங்களா ஓயஸ் தாராளமா ஏற்கனவே இந்த விஷயத்தெல்லாம் நாங்க கேட்டாச்சு இனிமே இது எனக்கு தேவையில்லை இந்த உலகத்துக்கு நீங்களும் தேவையில்லைன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் காசு அவிய கூட ம் சீக்கிரம் பாஸ் ஓட்டுங்க பிரேக் சரியா இல்லை
ஜீப்பை கொண்டு போய் மரவாதம் இருக்கு
செய்தியை உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புவதால் நீங்கள் எல்லோரும் மெயின் ஹாலுக்கு உடனே வர வேண்டும்
அருமை தோழர்களே அன்பார்ந்த நண்பர்களே சமுதாயத்தால் ஒதுக்கப்பட்டு வாழ முடியாமல் வழியேதும் தெரியாமல் மாஜி குற்றவாளிகளாயிருக்கும் உங்களுக்கு மறுவாழ்வு தர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நான் இந்த வெடிமருந்து சாலையை தொடங்கினேன் ஒருமுறை குற்றம் செய்தவனை மன்னிக்காமல் மேன்மேலும் அவனை குற்றவாளியாக்கி அதிகாரம் சட்டம் இவைகளின் மூலம் உங்களை நிரந்தரமாக அடிமையாக்கும் இந்த அதிகார வர்க்கத்திற்கு உங்கள் மூலம் பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்ற அழுத்தமான கொள்கையால் இந்த ஆயுத சாலையை ஆரம்பித்தேன் மர்மமான இடத்தில் மறைவான முறையில் நீங்கள் வாழ்ந்தாலும் கூட உழைக்கிறோம் ஊதியம் பெறுகிறோம் உல்லாச வாழ்வு வாழ்கிறோம் என்ற நிம்மதி உங்களுக்கு இருக்கிறது உங்கள் ஆனந்த வாழ்வுக்கு அஸ்தமனம் ஏற்படுத்த அதிகார வர்க்கம் ஆரம்பித்து விட்டது நமது வெடிமருந்து சாலையை கண்டுபிடிக்க வேவுகாரர்கள் துணிந்து விட்டனர் அநேகமாக நமது வெடிமருந்து சாலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விடலாம் எனவே ஆபத்து நம்மை நெருங்கும் முன் நாம் மறைந்துவிட வேண்டும் வெடிமருந்து சாலையையும் இடமாற்றுகிறேன் வெடிகுண்டுகள் தயாரிக்கப்படும் வேலைகள் தொடர்ந்து நடக்கும் மறு இடத்தை அறிவிக்கும் வரை நீங்கள் மறைந்திருக்க வேண்டும் அதிகார வர்க்கத்தை அழிப்பேன் வேவுகாரனுக்கு வெடி வைப்பேன் டாக்டர் சகுணம் இந்த சங்கர் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அது நடக்கவே நடக்காது உங்க பயங்கரவாதிகளை பின்னடைய சொல்லுங்க இல்ல தலைவனின் தர சிதறி போகும் நண்பர்களே அமைதியாயிருங்கள் ஆத்திரத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள் சங்கர் உன் துப்பாக்கியும் உன் திறமையும் இந்த இடத்துல என்ன ஒண்ணு செஞ்சிட முடியாது பார்க்கலாம் எனக்கு தனி அன்பு இருந்தது ஆனா நீ அதிகமான தொல்லைகளை கொடுத்துட்ட இப்ப ஒன்னை நான் அருமையான மூளை எடுத்து அனுப்பி வச்சதே அதிகார வர்க்கம் அதுக்கு பார்சல் பண்ண போறேன் திறமையா எங்கள பல பேரை தீர்த்து கட்டின உன் கைய துப்பறிய நிபுணனா உன்னை அனுப்பின இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனருக்கு பரிசா அனுப்ப போறேன் நீ ஒரு பைத்தியக்கார முட்டா இவன் ஆபரேஷன் தியேட்டர் எடுத்துட்டு போக்டர் இந்த காரியம் சேர்ந்து உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது எனக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு சொன்னதை செய்ய வேண்டியது உன் வேலை ஏங்கிற கேள்வி கேட்கறது உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அடுத்தவங்களை போல எனக்கு அடி பண்ணிய வேண்டியது உன் கடமை சுசி அப்பா அடுத்தவங்களை போலதான் என்னையும் நினைச்சீங்களா நான் உங்க காதலி இல்லையா உன் காதலை நான் லட்சியமா நினைக்கல அது ஒரு பொழுதுபோக்கு என் ஆசையை தீர்த்துக்க நாம் பயன்படுத்தின சாதாரண சாதனம் நீ சுசி இந்த கூட்டத்தில் உன சேத்துக்கு நான் வருத்தப்படும்படியா நடந்துடாத புரியுதா புரியுது டாக்டர் புரியுது உயிரோட இருக்காரா 
இதுதான் நல்ல சந்தர்ப்பம் நாமளும் புதுவா சமுதாய துரோகிகளால் பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை குடும்பங்களும் தப்பிச்சுட்டாங்க கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் என்னாவது 